இஸ்ரேல் காசாவை வானத்திலேருந்து கண்டினியூஸாக குண்டுகளை போட்டு அழிச்சிட்ருக்காங்கிறது அத்தனை பேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அழிப்பாங்களா அவங்க வந்து இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் இஸ்ரேலுக்கும் காசாவுக்கும் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற பிரச்சனை இல்லை காசா வந்து மறுபடியும் அவங்க இருந்த நிலைமைக்கு போக நினைச்சா பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் அடிக்க போகிறோம் எங்களோட சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட எந்த ரூல்ஸும் கிடையாது நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுங்கிற ஒரு பெர்மிஷனை கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப மூர்க்கமாக பேசியிருக்காரு இஸ்ரேல் காசாக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு இன்னமும் சுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆட்களை வந்து ஏதோ பெரிய ஒரு புயல் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் இறங்குற மாதிரி இன்னும் மூணு லட்சம் பேரை வந்து காசாவை சுற்றி காசாவோட மொத்த லென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிலோமீட்டர் தான் அதுக்குள்ளே இருபது லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த இருபது லட்சம் மக்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்டர்நெட் கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது தண்ணி சப்ளை கட் பண்ணி விட்டாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது இது எதுவுமே கிடையாது இது போக இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு நைட் ஆயிடுச்சுன்னா குண்டுகளை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க தகர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பொதுமக்கள் வாழ்கிற காமன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸை போட்டு அடித்து உடச்சிருக்காங்க எத்தனையோ பேர் தன்னோட குடும்பங்களை இழந்திருக்காங்க சில குடும்பங்களே கம்ப்ளீட்டாக அ அழிஞ்சு போயிடுச்சு இது எதுவுமே வெளியே வராது ஏன்னா இன்டர்நெட் கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க உலகத்துக்கு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த காசாவை இந்த நிலைமைக்கு இஸ்ரேல் ஆளாக்கிட்டு இருக்கப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் இஸ்ரேல் பக்கம் நிற்கிறாங்கங்கிறதா யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் இன்க்ளூடிங் இந்தியா ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் இமோஷ்னலாக எந்த கண்ட்ரியுமே டெசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க இவனும் நானும் ஃப்ரெண்டு நான் கூட நிற்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் நடக்கவே நடக்காது இன்டர்நேஷ்னலாக ரெண்டு கண்ட்ரிக்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது நாள் அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கும் இந்தியா இப்போது இஸ்ரேல் பக்கம் நின்றுட்டுருக்காங்க இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரான நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இவங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட ஃபோனில் வேறு பேசியிருக்காங்க அப்புறம் ட்வீட்டும் பண்ணாங்க நாங்கள் பேசியிருக்கோம் இந்தியன் பீப்புள் ஸ்டாண்ட் வித் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் இப்போ காசாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நடந்துட்டு இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்தியா வந்து இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்தியா வந்து இன்றைக்கி திடீர்னு இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது ரொம்ப வருஷமாகவே பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஆனால் ஒரு காலத்தில் இஸ்ரேலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனை இருந்திருக்குது பட் வாஜ்பேயி கவர்மெண்ட் வந்த காலகட்டத்தில் இருந்தே இந்தியாவும் இஸ்ரேலோட அட்டாச்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன் இது நடந்துட்டுருக்குன்னு அண்ட் இதெல்லாம் விட மூணாவது ஒரு முக்கியமான ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இருக்குது ஒரு இடத்துல சுத்து போட்டு ஒருத்தனை அடிச்சுட்டு இருக்கான் ஒரே ஒரு ஆள் கிட்ட தான் அவங்கள தப்பிக்க விடுறதுக்கு கீ இருக்குது அந்த ஒரு கண்ட்ரி அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்ட் ஏன்னா காசாவுக்கு ஒரு சைடு கடல் மேலே இஸ்ரேலு சைடில் இஸ்ரேலு கீழே மட்டும் தான் அவங்க தப்பிச்சு போக முடியும் அந்த ஒரு இடம் மட்டும் தான் இஜிப்ட் கிட்ட இருக்குது இஜிப்டும் வந்து ஒரு இஸ்லாமிய கண்ட்ரி தான் இஜிப்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கணும் ரெஃப்யூஜிஸாக சேர்த்துருக்கலாம் ஆனால் இஜிப்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோடை பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு ஆட்களை தான் உள்ளே விட்றாங்க கேட்டால் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே எங்களோட செக்யூரிட்டி முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளாக் எடையும் வச்சுட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நாடு ஃபுல்லாக மக்கள் கம்ப்ளீட்டாக எங்கேயுமே ஓட முடியாது எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது இன்டர்நெட் கிடையாது உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட சொல்ல முடியாது ஃப்ளைட்டு கிடையாது கப்பல் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக மூடி வச்சுக்கிட்டு சுவரு கட்டி மூடி வச்சுருக்காங்க மூடி வச்சுக்கிட்டு வானத்துலேருந்து குண்டுகள் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அண்ட் அதை சுற்றி மூணு லட்சம் பேர் ஆயுதங்களை ஏதி காத்துட்ருக்காங்க இது போக ஒரு நாட்டோட ஆர்மியே நிற்குது உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழிக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லி செஞ்சிட்ருக்காங்க அண்ட் இது போக நான் சொல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் என்ன நடந்திருக்குங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிப்போம் பட் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் தான் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணுறேன் டெய்லி இஸ்ரேலாக இருக்கட்டும் பலஸ்தீனாக இருக்கட்டும் காசாவாக இருக்கட்டும் என்ன நடந்துட்டுருக்குங்கிறத உங்ககிட்ட ஒரு வீடியோவில் நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரே ஸ்டாப்பாக வந்து சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு இமீடியட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட்இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லன்னு சொல்லிடுறேன் இஸ்ரேல் வந்து பாலஸ்தீன்குள்ளே அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக காசான்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்ட்ரிப்
பார்டரில் இருக்கிற கிராமங்களெல்லாம் வந்து இப்போ தான் இஸ்ரேலே போய் பார்க்குறாங்க இஸ்ரேலோட ராணுவம் போய் பார்க்குறப்ப அங்கே நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் காயப்பட்டு அடிப்பட்டுருக்குன்னு தெரியுது நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து மொத்தமாக எரிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் ஒவ்வொன்றா இன்டர்நெட்டில் அவங்க போட்டு போட்டு ஒரு விதத்தில் நான் சொல்கிறேன்ல போரில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ரியலில் அவங்க போய் பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் இருந்தாலும் இன்னொன்று வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக அவங்க பண்ணுறது நியாயங்கிறத கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீடியாவில் ஒரு ப்ரொபகேஷன் மிஷின் மாதிரி ஒன்று போகும் மீடியாவை வந்து நாங்கள் பண்ணுறது சரிங்கிறத வந்து இஸ்ரேல் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு நியாயமான ஒரு இடத்துக்குள்ள அவங்க தன்னை காமிச்சு வெளியாங்க <laughs> எரிஞ்சு கிடக்கிற காட்சிகளை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி அந்த உடல்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருக்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க அப்புறம் நேத்திக்கு வந்து குழந்தைங்களெல்லாம் வந்து தலையை வெட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய பேர் அதுக்கு இமீடியட்டாக ரியாக்ட் பண்ணும் நானுமே வந்து ரொம்ப பார்த்து கஷ்டப்பட்டேன் பட் இன்னொரு சைடு வந்து அது வந்து உண்மை கிடையாது அது அவங்களாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு போர் நடந்துட்டுருக்கப்போ உண்மையிலே அங்கே கிரவுண்டில் என்ன நடக்குதுங்கிறத நம்ம மீடியா சொல்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொபகேஷன் வந்து முன்ன பின்னங்கிறது மாறி மாறி இருக்குங்கிறதே தர்த்தமான விஷயம் அதை நம்ம ரஷ்யா உக்ரைன் போகிறப்பமே நம்ம நல்லா பார்த்தோம் எனிவே வாட் எவர் சட் அண்ட் ஹமாஸ் அமைப்பினர் இஸ்ரேல் மேலே ஒரு தாக்குதல் நடத்துனாங்க அதில் பலியானவர்கள் இருக்காங்க ஹமாஸ் அமைப்பினர் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண கால்குலேஷன் என்ன இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆன ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா எந்த தாக்குதல் பண்ணாலும் தாக்குதல் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற ஆட்களை பிடிச்சிட்டு திருப்பி அங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க இந்த ஹோஸ்டேஜாக வச்சிருப்பாங்க பிணை கைதியாக வச்சிருப்பாங்க நீ இதெல்லாம் பண்ணேன்னா போறோம் <laughs> ஹமாஸ் அமைப்பினர் ஒருத்தன் கூட இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து ஒரு தீவிரவாத அமைப்புனா அவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க அதை கிளைம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து இவங்களை கம்ப்ளீட்டாக அழிக்க வேண்டியது எங்களோட கையில் நாங்கள் இப்போ எடுத்துருக்கோன்னு ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு சைடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹமாஸ் அமைப்பினர் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்க பதிலுக்கு தாக்குதல் நடத்திட்டுருக்காங்கன்னா தாக்குதல் நடத்திட்டு இருந்தாங்க மொத ரெண்டு நாளுக்கு இப்போ தாக்குதல் இல்லைங்கிறத தான் அர்த்தமான விஷயம் அங்கங்கே ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்கதே தவிர ஹமாஸ் அமைப்பினரோட தாக்குதல் இல்லை ஹமாஸ் அமைப்பினரே இன்னும் இருக்காங்களான்னு தெரில ஏன்னா அவ்வளோ குண்டுகள் வந்து காசா மேலே விழுந்துட்டுருக்குது நான் ஆல்ரெடி நேற்றுக்கு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி சீஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக சுற்று போட்டாங்க காசாவோட மேப் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்ட் நாற்பது கிலோமீட்டர் தான் அதோட மொத்த லென்த்தே நான் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்டுக்குள்ளே கடலுக்குள்ளே போக முடியாது ஏன்னா கடலுக்குள்ளே கொஞ்சம் தள்ளி போனால் இஸ்ரேல் அவங்களோட படைகளை வச்சிருக்காங்க ஸோ கடலுக்குள்ளே போக முடியாது வெளியில் ரெண்டு சைடு நம்ம தப்பிச்சு போகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு இஸ்ரேலோட பார்டர் அது ரெண்டுக்குமே அவங்க ஏழு அடிக்கு சோறு கட்டி வச்சு இங்க இருந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கட்டி வச்சிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் காசாவை வந்து வேர்ல்ட்ஸ் பிகஸ்ட் ஓப்பன் ஏர் பிரிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் சொல்லலைங்க யூகேவோட பிரைம் மினிஸ்டரே சொல்லியிருக்காரு அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத நான் அடுத்து சொல்றேன் போரிஸ் ஜான்சன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இவங்க நினைச்சாங்க ஒரு ஜெயில் மாதிரி தான் பேசிக்கா காசா வந்து இத்தனை வருஷமாவே இருந்துச்சு அங்க இருக்கிற பலஸ்தீனிய மக்களுக்கு வந்து குரல் கொடுக்கணும்னு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணப்ப நம்ம பேசியிருந்தோம் அது காரணம் என்ன அதை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம் இப்போ கண்டிப்பா ஹமாஸ் அமைப்பினர் பண்ணது தப்பு தான் அதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஆனா பலஸ்தீனிய பொதுமக்கள் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையா பல வருஷமா பேஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காசால இருக்கிற அந்த இடம் இருக்குல்ல அந்த ஸ்ட்ரிப் இருக்குல்ல அந்த ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் லேண்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த பலஸ்தீனிய மக்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் செவன் அந்த இந்த காலகட்டத்தில் அவங்கள சுற்றி வந்து சோவரு கட்டப்பட்டுருச்சு ஏழு அடிக்கு சோவரு கட்டியாச்சு இவங்க வேலை பார்க்கணும்னு போனாங்கன்னா அவங்க இஸ்ரேலுக்குள்ள மட்டும்தான் வந்து வேலை பார்க்க முடியும் ஓகேவா இஸ்ரேலுக்குள்ளே வந்து வேலை பார்த்துட்டு எப்போ திருப்பி போகணுங்கிறத டிக்டேட் பண்ணுறது இஸ்ரேல் தான் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து வேலை பார்க்குறப்போ நெகோசியேட் பண்ணி எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் தாங்க அவ்வளோ சம்பளம் தாங்கன்னுலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வேலை வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆட்கள் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கண்ட்ரோலில் இஸ்ரேலோட கண்ட்ரோலில் தான் பேயும் இருக்க
இஸ்ரேலில் இருந்து தான் எலக்ட்ரிசிட்டி போகுது இஸ்ரேலில் இருந்து தான் வந்து தண்ணி போகுது இஸ்ரேலில் இருந்து தான் சாப்பாடு போகுது என்றைக்குனாலுமே இஸ்ரேலை பகச்சுக்கிட்டா இஸ்ரேல்கள் எல்லா கண்ட்ரோலும் இருக்குது காசாவை கம்ப்ளீட்டாக முடக்கிட முடியும்னு பல வருஷமாக போட்ட ஸ்கெச் மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரி எதிரி கண்ட்ரி மேலே இவ்வளோ டிபெண்டாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது தான் நாங்கள் தான் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போது முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து இஸ்ரேல் தான் இருக்கிறாங்கிறதுனால முதல்ல வந்து அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து தண்ணியை கட் பண்ணுறாங்க குடிக்கிற தண்ணி கிடையாது தண்ணியே கிடையாது முதல்ல தண்ணியே சப்ளையே கிடையாது இஸ்ரேலில் இருந்து குடிக்கிற தண்ணி கிடையாது எந்த தண்ணி சப்ளையும் கிடையாது அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்டர்நெட்டை கட் பண்ணியாச்சு சும்மாவே ஒரு சாதாரண நாளில் வந்து காசாவில் இத்தனை வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் ஹவர்ஸ் பவர் கட் இருக்குங்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் லெவன் ஹவர்ஸ் பவர் கட்டுங்கிறது காசாவில் காமனான ஒரு விஷயம் ஓகேவா இப்போ அதுவுமே கிடையாது காசாவில் இருந்து ஒரு பவர் பிளான்ட் தான் இருக்குது காசாக்குள்ளே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவர் பிளான்ட் தான் இருக்குது அந்த பவர் பிளான்ட்டும் நேத்திக்கு வந்து ஃபியூவல் இல்லாமல் மூடிட்டாங்க ஸோ லாஸ்ட்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் காசாவில் இருக்கிற மக்கள் இருட்டில் மட்டும்தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வெளிச்சமே தெரியாது வீடுகள் மேலே எந்த கேரண்டியும் கிடையாது ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஹமாஸ் அமைப்பினர் இருக்கலாம்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த வீடை தகர்த்துறாங்க தகர்த்துறப்போ அவன் ஒரு வீட்டில் இருக்கலாம் ஆனால் மீதி இருக்கிற நூறு வீடும் சேர்ந்து அதோட உடஞ்சி விழுகுது இதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து கேட்குறாங்க ப்ரெஸ்ல வந்து கேட்குறாங்க உக்ரைன் கிட்ட சாரி இஸ்ரேல் கிட்ட ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அங்கே பொதுமக்கள்லாம் இருக்காங்கல்லன்னு அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹமாஸ் அமைப்பினர் யார் பொதுமக்கள் யாருங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அடுத்து வந்து இதுக்குள்ளேயுமே ஹமாஸ் அமைப்பினர் இருக்காங்க அதனால தான் நாங்கள் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இத்தனை பேர் மீது இறந்து போகிறாங்கன்னா அவங்க தானே எங்களை முதல்ல அடித்தாங்க அப்படிங்கிற மறுபடியும் அதுக்கே போகிறாங்க இப்போ அவங்க பண்ணுறது சி ஹமாஸ் அமைப்பினர் உள்ளுக்குள்ளே போய் யார் ஆயுத தடுத்து இன்னொருத்தங்களை அடித்தாலும் தப்பு தான் ஹமாஸ் அமைப்பினர் முதல்ல அங்கே போய் பண்ணது தப்பு தான் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் பதிலுக்கு இப்போ இஸ்ரேல் வந்து இப்போ போய் இறங்கி நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நான் காலியாக்குவேன் அதுக்கு தான் நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு மூணு லட்சம் ரிசர்வ்ஸ்ட் ஃபோர்ஸை கூப்பிட்டு வந்து பார்டரை நாற்பது கிலோமீட்டர் பார்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவர் நான் சொன்னேன்ல ஏழு அடிக்கு சுவர் கட்டி வச்சுருக்காங்கன்னு காசாவை சுற்றி அது ஏன் ஜெயில்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த அது வந்து சுவர் மட்டும் கிடையாது அது வந்து அமெரிக்கா கூட இப்போ மெக்சிகோ கூட கட்டணும்னு சொல்கிறாங்க அது வெறும் சுவர் கிடையாது அதில் ஆட்டோமேட்டிக் துப்பாக்கிகள் இருக்குது பெரிய பெரிய துப்பாக்கிகளை வச்சுருக்காங்க யாராவது வரதை பார்த்தாங்கன்னா ஏஐ சுடும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு அங்கே சுட முடியும் அந்த மாதிரி செட்டப்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங் எங்கெங்கே இஸ்ரேலி செட்டில்மெண்ட் அந்த நாற்பது கிலோமீட்டர் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கிட்ட அந்த மாதிரி துப்பாக்கிகளை வச்சுருக்காங்க ஹமாஸ் அமைப்பினர் வந்து துப்பாக்கியை ஏந்த ஒரு காரணத்தினால இந்த இடத்துக்குள்ளே இவங்க போய் பண்ணதுனால அவங்களோட காசு வந்து இவ்வளோ பெரிய கொடுமையான இருக்கிறப்போ யூகே வந்து இதை பிரச்சனைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யூகே இதை பிரச்சனைன்னு இருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து இதை கம்ப்ளீட்டாக கண்டம் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னலாக நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து இஸ்ரேல் கிட்ட ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்படி பண்ணாதீங்க அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் விடுவு கொடுக்கணும் ஆனால் இப்போ ஹமாஸ் அமைப்பினர் ஒரு தீவிரவாத தாக்கல் இறங்கினதுனால இந்த ஆயுதத்தை ஏந்தி ஒரு விஷயம்னு இருக்குல்ல அந்த ஒரு விஷயம் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக இவங்களுக்கு இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுறது நிறைய பேருக்கே காசாக்கே சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்த நிறைய பேரை வந்து ஆப்போசிட்டில் போய் நிற்க வச்சிருச்சு இப்போ இதான் நடந்துட்டுருக்குது நம்ம எதிர்பார்த்தா நேத்திக்கு உள்ளுக்குள்ள இறங்கியிருப்பாங்கன்னு பட் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக மூணு லட்சம் பேரும் வந்து நிற்கட்டும் நாங்கள் மொத்த பில்டும் வச்சுக்கிறோம் இவங்க உள்ளுக்குள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வானத்திலேருந்தே முதல்ல வந்து நாற்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் அது ரொம்ப சின்ன இடம் அதுக்குள்ளே வந்து முண்டை போட்டு 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 அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் இவங்க உள்ளுக்குள்ளே இறங்க போகிறாங்க அதில் ஆனால் பொதுமக்கள் நிறைய பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன்னா இருபது லட்சம் பேரோட உயிர் இப்போ என்னாச்சு பாப்புலேஷனே மறுபடியும் என்ன ஆகிடுதுன்னு நம்ம திருப்பி பார்க்கணும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஓகே இஜிப்டுக்கு என்ன பிரச்சனை இஜிப்ட் வந்து மூணாவது லேண்ட் பார்டர் வந்து காசாக்கு இருக்கிறது இஜிப்ட் எல்லாருமே உலகத்தில் எதிர்பார்த்தது என்னென்னா இஸ்ரேல் கூட பிரச்சனை காசாவில் இருக்கிற மக்களை வந்து இஜிப்டுக்கு போயிடட்டும் ஏன்னா இஸ்ரேலே சொன்னாங்க நீங்கள் காசாவுக்கு போயிடுங்க நாங்கள் உள்ளே வந்து ஹமாஸ் அமைப்பினர் அடிக்க போகிறோம் உங்கள் உ உடமைகள் உங்களோட துணி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நீங்கள் இஜிப்டுக்கு போயிடுங்கன்னு தான் இஸ்ரேல் சொன்னாங்க ஆனால் இஜிப்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது மில்லியன் இருபது லட்சம் பேரா எங்கள் நாட்டுக்குள்ள வந்தால் நாங்கள் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஒரு வழி
அண்ட் அங்கே வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் நீங்கள் அவங்கள மன்னிச்சு விட்டுறணுங்கிறது வந்து அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அப்போ வந்து அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் இருந்து இஸ்ரேல் வந்து பெருசாக இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதில்லை இந்தியா வந்து இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணப்பட்டதில்லை இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடே உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்லி யுனைட் நேஷன்ஸில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறப்போ இந்தியா அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஓட் பண்ணியிருக்காங்க நெஹ்ரு இருந்தால் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நைன்டீன் நைன்டிஸ் வரைக்குமே வந்து இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒன்றும் பெரிய பாண்டெல்லாம் கிடையாது அது ஒரு கண்ட்ரி இது ஒரு கண்ட்ரி தான் இருந்திருக்கு பட் நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் இந்தியாவும் இஸ்ரேலும் சில தீவிரவாத அமைப்புகளை வந்து காமனான எதிரிகளாக பார்க்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எதிரிக்கு எதிரி நண்பனுங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருமே வந்து ஏஷியா இந்த இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்குமே காமனான எதிரிகள் இருக்காங்கிறப்போ இந்தியாவும் இஸ்ரேலோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி இதிலெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கு அண்ட் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இருக்கிற ட்ரேடில் வந்து இந்தியாவுக்கு தான் அதிகமான பணம் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து நம்மளுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறத விட நம்ம அதிகமான பொருட்களை வந்து இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அது ஒரு சர்ப்ளஸ் ஃபார் இந்தியா ஓகேவா நைன் ஹண்ட்ரட் மில்லியனோ என்ன மோ சம்திங் அது இந்தியாவுக்கு அந்த பிஸ்னஸும் நல்ல டீலாக போயிட்டு இருக்குது அண்ட் இப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டரான நம்ம நரேந்திர மோடி வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறப்பமே இஸ்ரேல் போயிட்டு வந்திருக்காரு அவர் எனக்குமே இஸ்ரேல் மேலே ஒரு ஃபேசினேஷன் இருந்திருக்கு இப்போ இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் நெத்தன் யாஹூ அவர் வந்து அப்பமுமே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அப்பவுமே இங்கே சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறவர் அங்கே பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு குஜராத்துக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ண முடியும்னு பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களும் பிரைம் மினிஸ்டர் அங்கே அவங்களோட பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வேறு ஒன்று இருக்குது இப்போ நெத்தன் யாகு வந்து உலகத்தில் நிறைய தலைவர்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு நேரம் இல்லை ஏன்னா அவங்க கண்ட்ரி வந்து ஒரு போரில் இருக்குது ஆனால் அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக மோடி அவர்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்க வந்து காலில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நடந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ட்வீட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நெத்தன் யாகு என்கிட்ட பேசினார் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் பீப்புள் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாண்ட் வித் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா வந்து இமோஷனலாக இந்த டெசிஷன் எடுத்துட்டாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸில் இமோஷனல் டெசிஷனுங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது என்ன தான் மோடியும் நெத்தன்யாகவும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் இங்கே ஒரு மேட்ரே கிடையாது இந்தியாவுக்கு நல்லதாக கெட்டதா அவ்வளோதான் ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் போர் நடந்துட்டுருக்கப்போ எது நல்லது கெட்டதுன்னுலாம் கிடையாது இந்தியாவுக்கு பெட்ரோல் கொடுக்க வாங்கலாமா வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நான் ரஷ்யாவோட வாங்கிப்பேன் ரஷ்யா வந்து உக்ரைனுக்குள்ளே போகிறாங்க ரஷ்யா பண்ணுற தப்பு யார் என்ன பேசினாலும் சரி எனக்கு பெட்ரோல் வேணும் கம்மியான விலை கிடைக்குது நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது அவ்வளோதான் எல்லா கண்ட்ரியுமே தன்னோட சுயலாபம் என்னென்னு தான் பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி அமெரிக்கா வந்து கம்ப்ளீட்டாக பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இருக்காங்க பாகிஸ்தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சைனா பக்கம் போயிட்டாங்க ஆனால் ரொம்ப வருஷம்லாம் இல்லை நீங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவும் பாகிஸ்தானும் வந்து அவ்வளோ ஜிகிரி தோஸ்தாக இருந்தாங்க ஸோ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஆனால் ரஷ்யா கிட்ட இன்றைக்கி போய் இந்தியாவை சைனாவான்னு கேட்டால் இந்தியாவை சூஸ் பண்ணுவாங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா ரஷ்யாவுக்கு டிபெண்டன்சி வந்து சைனா மேலே அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் அஃபேர்ஸ்ங்கிறது யாருக்கு என்ன தேவை இருக்குங்கிறதோட அந்த நிலமை தான் ஒரே ஒரு விஷயம் கஷ்டமாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு இருபது லட்சம் மக்கள் ஒரு ஓப்பன் ஏர் பிரிசர்னு சொல்கிற மாதிரி சுற்றி சுற்றி சுவரு கட்டி வச்சுக்கிட்டு கண்டினியூஸாக வானத்தில் இருந்து ஒரு கூட்டம் பண்ண தப்புக்காக மொத்த மக்களும் தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அதை சொல்லியே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க தெரியுமா அது கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் அதுக்குன்னு பலஸ்தீனிய பொதுமக்கள் அங்கே இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க என்ன தப்பு பண்ணாங்க இந்த சில விஷுவல்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு எப்படி வந்து இஸ்ரேலில் இருக்கிற விஷுவல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சோ அதை விட பெரிய பெரிய விஷுவல்ஸ்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் வெளியே நிறைய வரமாட்டேங்குது ஏன்னா இங்கே ஒரு நாடே வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்குது ஆனால் அதோட விஷுவல்ஸ் வெளியே வரதான இன்டர்நெட்டை கட் பண்ணி விட்டாங்க நெட்ஒர்க்கை கட் பண்ணி விட்டாங்க ஆனால் அதுலேருந்து அதை மீறி வர சில விஷுவல்ஸ் இருக்குல்ல கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சி போன வீடுகள் அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த வீடுகள் உடஞ்சிருக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன உடஞ்சிருக்கும் எத்தனை பேர் புதஞ்சிருப்பாங்கிறது தெரில ஏன்னா கூப் தூக்கிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல் வைக்கணும்னா ஹாஸ்பிட்டல் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது என்ன நீங்கள் என்ன எப்படி காப்பாற்றுவீங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது டாக்டர்